हेलो साथी आई सकता फिर मैं यूट्यूब में एट भिडियो लाइ आज को विशेष हम एटा चाह टपिक में मैं चाहिए एट भिडियो लु जो फ्रिक्वेन्टली तब को लोक सेवा में एज अ थिरी को रूप में चाहिए सोच फाइव मार्क्स में हाई तिस इज द वेरी इंपोर्टेंट टपिक एंटी कोगुलेंट इस बारे में आज हम चर्चा कर सौ हम एक्जाम में सोधी हाल थिरी में सोधी हाल कसरी लेखने तो है तो आइडिया दिशा तब नहीं है बागमती प्रदेश के भारी मात्रा में हम लैब टेक्निशियन को लगी पांच तह में तिरचालीसवटा सीट मगे तेको क्लास हम संचालन होना गई रहो जो साथी इच्छुक होना हम क्लास यही शनिवार सुरू होते इच्छुक साथी मैं चाहे यो नंबर में यो नंबर में मैं चाहे व्हाट्सअप भाइवर अथवा टेलीग्राम में मेसेज कर सकूँ हाई ती अब हमें था कि बांग्लादेश प्रदेश के जो सिलेबस में हम फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर बनेर दी गए फर्स्ट पेपर में तब को एमसिक्यूज और सेकेंड पेपर में के थिरी से हमें ठा है अब तो अनुसार थिरी में अब प्रत्येक टपिक तबन आँस हाई सब सब्जेक्ट को अब हमें पढ़् पर्ने हो डिटेल में ओके तो आज जस्ट मैं एट सर्ट भिडियो जस्तों जस्ट एकदम सोधी रखो संगले सोधी सकते प्रश्न और एकदम चाहिए सोन सकने संभावित प्रश्न को उत्तर मैं चाहे तब साथ आज एक्सप्लेन कर एंटी कोगुलेंट बा के इंपोर्टेन्ट कोईसन होना सकता तो सोधी हाल कसरी लेखने तो टपिक आज मैं ली रखे होप सो तब यो चाहे भिडियो हेल्पफुल नहीं होने है अंतिम समय हेदिंह कई नबुझे कुरा लगे मैं चाहे कमेंट में कमेंट कर दून हाई तुरू करूँ ते भाई एंटी कोगुलेंट हाई तेमाटोलॉजी को एकदम इंपोर्टेन्ट चैप्टर इस तब एसन आक तो यो यो टपिक अरुण के आने सकता तो मूरा कर इस सो सकने प्रश्न को कति लेखने त क्योंकि हमें टाइम तो दुई घंटा पंद्रह मिनट मात्र सोलहवटा कोईसन आँस है बाहरवटा सर्ट कोईसन रारवटा लंग कोईसन कर अब कति कति लेखने तो आइडिया होते हैं तब पढ़ा सब हो तर आइडिया होते कति लेख्पर्यर और कसरी सर्ट फर्म में चाहे लेखन सकता तो कुछ कोईसन सोधियो तो टेक्निक आज तब चाहे सेयर करके हम सुरू कर एंटी कोगुलेंट बा के होते एंटी कोगुलेंट बने एंटी है अभी कोगुलेंट मे सब भाई पैला तो हमें को कोगुलेंट को मिनिंग के बुझ् पो कोगुलेसन को मिनिंग हमें ठा हो रगत जमने प्रक्रिया के कोगुलेसन है एंटी बने के विरुद्ध है वैसे रगत जमन नदि इज एंटी कोगुलेंट ओके एंटी कोगुलेंट बने तस्त केमिकल सब्सटांस जो हम रगत में एड कर सके रगत जम्दन तस्त केमिकल एजेंट लाई हम एंटी कोगुलेंट अब इसको मेकानिजम होदर एंटी कोगुलेंट आर बाइन विथ द कैल्सिम क्यासिम इज अ फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर हमें ठा चार नंबर में पड़ने क्लोटिंग फैक्टर हो क्यासिम को अब इसलिए कसरी काम करता भादा कसरी रगत जम्न दीदेन भाई कुरा करने हो कि क्यासिमसंग बाइन करसिम लाइन बाइन कर जो कोगुलेसन पाथवे तो कोगुलेसन पाथवे ब्लक कर रगत जम्न दीदेन अर्क कि थ्रोम्बिल लाइक एक्टिविटी कर मजे हम जो सेकेंड नंबर को क्लटिंग फैक्टर है थ्रोम्बिन हो तो, तो थ्रोम्बो प्लास्टिक नहीं इस ब्लक कर दी तो यही दुईटा मेकानिजम इस काम कर ओके रही हम हिमाटोलॉजी में एकदम जल्दो बल्दो टपिक हो रहा हमें हिमाटोलॉजिकल टेस्ट करना को लगी हमें जैसे एंटी कोगुलेंट में हमें के ब्लड कलेक्शन कर सौ क्योंकि हमें ठा हिमाटोलॉजी में हमें क्लटेड ब्लड बा हम एनालाइसिश सकते जस्ते हमें सीबीसी अथवा ईएसआर नहीं अथवा पीसीबी कर प्लेटलेट काम कर हमें जैसे एंटी कोगुलेन मिशाइक ब्लड यूज कर क्लटेड ब्लड ने हमें काम होते हैं हिमाटोलॉजी में दैट्स वाई वी यूज द एंटी कोगुलेन सो द एंटी कोगुलेन इज एनी केमिकल सब्सटांसेस विच इज यूज इन द ब्लड टू प्रिवेन्ट द ब्लड कोगुलेसन मे रगत जमन नदिने केमिकल लाइन हम के एंटी कोगुलेन मे तेसन आँस यहाँ हाई तेसन कसरी आँस भिफाइन एंटी कोगुलेन क्लासिफाई इट ओके एटा को तो यह आ अर्क तब मोस्ट कमनली हमें लैब में यूज होने वाले हिमाटो हिमाटोलॉजिकल लैब में ईडीटीए यूज कर आज हम कुरा के एंटी कोगुलेन को टाइप्स ईडीटीए को बारे में डिटेल में मैं भू तब दिस इज द मोस्ट आसिंग कोईसन इन योर लोक सेवा एक्जामिनेसन रहाँ तब को एमसिक्यूज भी एकदम धेरे आने के हिसाब से एमसिक्यूज भी कवर हो रहा थिरी भी कवर हो 
डेफिनेसन लेख् पे तुले कसरी सजिल है तैयार चाहे इंग्लिश अथवा दुबई में लेखन सकूँ ओके तो हिसाब से तब कसरी बुझ्ह तेरी नहीं लेख्स वो एंटी कोअलेंट इज एनी केमिकल विच इज यूज इन द ब्लड टू प्रिवेन्ट द ब्लड फ्रम द कोअलेसन वी रगत जमने नदिने केमिकल सब्सटांसिज हम के भू तो एंटी कोअलेंट भोके यहांसम क्लि हो अब जाऊ हम इसको क्लासिफिकेसन दैट मीन्स व्हाट आर द वेरियस टाइप अफ एंटी कोअलेंट यूज इन द लैबोरेटरी ओके अब एंटी कोअलेंट को टाइप्स को कुरा करने हो यो जो क्लासिफिकेसन तब बोर्ड में देखी राख्स यह हम लैबोरेटरी एंटी कोअलेंट को क्लासिफिकेसन होने एंटी कोअलेंट यूज फर द इन्वेस्टिगेसन पर्पोज इन्वेस्टिगेसन को लगी यो बाहेक अरुण भी क्लासिफिकेसन हो जैसे नेचुरल एंटी कोअलेंट भाई एटा तो क्लासिफिकेसन हेने होने ओके दैट मीन्स फिजोलॉजिकल एंटी कोअलेंट जो अलरेडी हम शरीर में छोले फिजोलॉजिकली काम कर हमें ठा हम शरीर में रगत बगि है तो रगत जम्दन कनक्लोटेड ब्लड चाहिए जेनरली हम शरीर में के भैर त रन भैई अब रगत तो फ्लो हो मजा रगत को काम के मेन काम ट्रांसपोर्टेशन हो अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड को है तस्ते न्यूट्रिशन को हर्मोन को तो यह तो अब एकदम फ्लो रूप में बग्न पो अब जमे होने तो के होता अब कार्डिया डिजिज डिप बेन थ्रोम्बोसिस होता ओके दैट्स वाई हम शरीर में रगत जमी रहा है तर ते रगत हम शरीर में कुने ठाव में यदि कट भाई रगत जम छा खी हम शरीर में क्यों नजमे भादा खी भित्र इंटरनली ड्यू टू द प्रेजेंस अफ द नेचुरल एंटी कोअलेंट जिस को नाम हमें एकदम फ्रिक्वेन्टली सुनी रखा हेपारिन हेपारिन इज अ नेचुरल अफ द फिजोलॉजिकल एंटी कोअलेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर बडी ओके हेपारिन भो तस्ते तब को अर्ग यफ डिपी भाषा कि फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट यह एंटी कोअलेंट को काम करो शरीर भित्र होके योग हम हो तो फिजोलॉजिकल अर्थ नेचुरल एंटी कोअलेंट को एक्जापल तस्ते देर आर सर्टन एंटी कोअलेंट विच इज यूज एट अ थेरापिटिक मैं थेरापी को रूप में हमें चाहिए एंटी कोअलेंट यूज कर सकते जस्ते हमें ब्लिडिंग डिस्डर भाग तब अथवा ओपन हट सर्जरी कर भन न अब ऊ चाहे हट को चाहे कोई बिरामी से उसको हट सर्जरी भागो बेला में हमें ओरली एंटी कोअलेंट भी लिख पर्ने हो कि थेरापी को रूप में हमें चाहिए यूज कर सौ पैथोलॉजिकल एंटी कोअलेंट अथवा थेरापिटिकल एंटी कोअलेंट तो थेरापिटिकल एंटी कोअलेंट को जेनरली हम के होता तो थेरापी को रूप में यूज होना सकने वाले हेपारिन यूज कर सकिए वारफारिन कमारिन ओके तो दीज आर द थेरोपिटिक एंटी कोअलेंट और द पैथोलॉजिकल एंटी कोअलेंट तस्ते हो लैबोरेटरी एंटी कोअलेंट जो चाहिए हम लैब में यूज कर सौ ओके तो लैब में यूज करने एंटी कोअलेंट को बारे में डिटेल में हमें ठा होता ओके मैं नेचुरल एंटी कोअलेंट बिर्स भैन तेपारिन भो तस्ते प्रोटीन सी प्रोटीन यस है एंटी थ्रोम्बिन जेनरली हम शरीर में हो जिसको कारण हम शरीर में रगत जम्दन ओके तो ये थी इंट्रोडक्शन को पार्ट है ये इसी क्लासिफाई कर सकता पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल थेरोपिटिकल रैबोरेटरी कर हमें चाहिए जेनरली लैबोरेटरी एंटी कोअलेंट को बारे में डिटेल में जान पर्ने ओके हम अगर बढ़ऊ अब लैबोरेटरी एंटी कोअलेंट को क्लासिफिकेसन हेद्दे इसको मेकानिजम अफ एक्शन को आधार में कसरी काम कर आधार में इसको क्लासिफिकेसन कर मैं सुरूम भनी हाल एंटी कोअलेंट ने कसरी काम करद कि क्यासिमसंग बाइन कर थ्रोम्बिनसंग गए बाइन कर ओके एंटी थ्रोम्बिन लाइक एक्टिविटी चाहे देखा तो तेस को आधार में हमें चाहिए के लैबोरेटरी एंटी कोअलेंट क्लासिफाई कर जस्ते हे तो अब क्यासिम चिलाटर भर्क क्यासिम नन चिलाटर इसी क्लासिफाई हमें कर सौ ओके मे क्यासिम चिलाटर को मिनिंग के क्यासिम को क्लोटिंग फैक्टर चार नंबर को हमें ठाकसंग तो चिलाट कर बाइंड कर बाइंडिंग ओके क्यासिमसंग गए बाइंड करने रे कोगुलेसन प्रो पाथवे ब्लक करने रगत जम्दन तेज क्यासिम चिलाटर क्यासिम नन चिलाटर को दि कैन बाइंड विथ द क्यासिम यो चाहिए क्यासिमसंग बाइंड होते हैं क्यासिमसंग कुछ सरकार होते हैं इसमें चाहिए के होता तो एंटी थ्रोम्बिन लाइक एक्टिविटी चाहिए देखा थ्रोम्बिनसंग गए बाइंड होने तेस में एटा मात्र एंटी कोअलेन पड़ता हेपारिन जो चाहिए अलरेडी धेपटक लोक सभा सोधि सकते विच अफ द फोलिंग इज अ नन क्यासिम चिलाटर एंटी कोअलेन सोच भेपारिन ओके हेपारिन क्यासिमसंग बाइन होते हैं ओके एंटी थ्रोमी लाइक एक्टिविटी चाहिए कर तो एकदम धे सोधने एमसिक्यू जो ध्यान दिवन हो नेक्स्ट में जाऊ क्यासिम चिलाटर लाइन हमें के 
अझै फेरि चाहिँ एउटा इन्सोलुबल क्याल्सियम कम्प्लेक्स एउटा सोलुबल क्याल्सियम कम्प्लेक्स अब के हुन्छ इट इज कुनै पनि चाहिँ केमिकल क्याल्सियम सँग बाइन्ड भयो यदि अब उले सोलुबल टाइप को चाहिँ रिएक्सन देखाउँछ कि इन्सोलुबल टाइप को देखाउँछ त त्यस त्यसरी क्लासिफाई गरिएको छ इन्सोलुबल क्याल्सियम पीपीटी दिने भनेको हाम्रो यो छ एमोनियम अक्साइड पोटासियम अक्साइड र डबल अक्साइड है भन्छ अक्साइडहरु चाहिँ जनरली के हुन्छ त क्याल्सियम सँग नै बाइन्ड गर्ने हो तर के गर्छ त इन्सोलुबल प्रिसिपिटेसन दिन्छ ओके त्यस्तै क्याल्सियम सोलुबल भनेको के हो त क्याल्सियम सँग बाइन्ड गर्ने र सोलुबल कम्प्लेक्स गुलनशील हुने के त्यसलाई भन्छ त यसलाई पनि दुई दुई प्रकारले बाँडिएको छ फेरि सोलुबल कम्प्लेक्सलाई एउटा लिक्विड फर्ममा पाउने उसको ड्राई फर्ममा पाउने अथवा पाउडर फर्ममा पाउने भन्छ लिक्विड फर्ममा पाउने भनेको ट्राइसोडियम सिट्रेट हामीलाई थाहा छ र ड्राई फर्ममा पाउने अथवा पाउडर फर्ममा पाउने भनेको इडिटी हो ओके भन्छ यसरी तपाईँले मजाको एउटा चार्ट बनाइदिनु पर्छ यदि क्लासिफिकेसन सोधेको छ भने ओके भन्छ क्लासिफाइड भन्यो भने के भन्नु पऱ्यो तपाईँले अब त्यो त सुरुमा तपाईँले लेखिदिनु पर्छ के त्यो प्याथोलोजिकल नेचुरल होइन थेरोपिटिकल र ल्याबोरेटोरी भनेर र ल्याबोरेटोरी इन्डी कोगुलेनको मजाले यसरी चाहिँ के गरिदिने यसरी चार्ट बनाउने कि त यसरी चार्टले चाहिँ फ्लो चार्ट तपाईँले बनाउनु भयो भने के हुन्छ अलिक बढी अट्र्याक्टिभ पनि देख्छ र के हुन्छ त मार्क्स पनि चाहिँ बढी आउँछ कि अब यतिकै तपाईँले एक नम्बर दुई नम्बर दिएर लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यति इफेक्टिभ नहुन सक्छ नम्बर त आउँछ नआउने होइन तर के हुन्छ त यो चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ र तपाईँको टाइम पनि बच्छ कि त यसरी चाहिँ यो क्लासिफिकेसन भनेर यसरी चाहिँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो अब यसमा चाहिँ हामीले यो सब एन्टी कोगुलेन्टहरूको बारेमा इन्डिभिजुअली थाहा हुनुपर्छ आज मैले इडिटीएको बारेमा मात्र भन्छु ल हल्का चाहिँ के भन्दिन्छु भन्दाखेरि दिस ट्राइसोडियम सिट्रेट यो ट्राइसोडियम सिट्रेट लिक्विड फर्ममा हुन्छ के इडिटी पाउडर फर्ममा हुन्छ यो पनि बिर्सिनु भएन यो ट्राइसोडियम सिट्रेट जुन छ नि यो चाहिँ हामीले कोगुलेसन प्रोफाइलको लागि युज गर्छौँ ओके कोगुलेसन प्रोफाइलको लागि ट्राइसोडियम सिट्रेट युज गर्छौँ होइन र यसमा चाहिँ कोगुलेसन प्रोफाइलको लागि हो भने हाम्रो रेसियो कति हुन्छ त वन इज टु नाइनको रेसियो हुन्छ है यो नबिर्सिनु होला वन इज टु नाइन भन्छ वन पार्ट के लिने ब्लड लिने र नाइन पार्ट हाम्रो चाहिँ जेनरली सरी वन पार्ट एन्टी कोगुलेन्ट हुन्छ र नाइन पार्ट ब्लड भनेपछि यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि वन इज टु नाइनको रेसियोमा हामीले जेनरली के लिन्छौँ त यो ट्राइसोडियम सिट्रे सिट्रेट लिन्छौँ कोगुलेसन प्रोफाइलको लागि यदि कोगुलेसन प्रोफाइलको लागि सिट्रेट फाइल हो भने त्यसको कलर हुन्छ स्काई ब्लू कलरको स्काई ब्लू कलर ल स्काई ब्लू ब्लू कलरको क्याप हुन्छ ओके हामीले क्याबले चिन्ने हो नि त कुन एन्टी कोगुलेन्ट हुन्छ भनेर त्यस्तै अब यदि ब्ल्याक कलरको छ भने ब्ल्याक कलरको क्याप आउँछ है त्यसमा पनि ट्राइसोडियम सिट्रेट नै हुन्छ तर रेसियो कति हुन्छ वन इज टु फोरको वन इज टु फोरको त्यो वन इज टु फोर रेसियो भएको ब्ल्याक कलरको ट्राइसोडियम सिट्रेट हामीले इएसआरको लागि युज गर्छौँ यो पनि एकदम आस्किङ क्वेसन हो लोकसेवामा इएसआर त्यो पनि कुन मेथडबाट वेस्टी ग्रिन वेस्टी ग्रिन मेथडबाट हामीले इएसआर गर्ने दुईवटा मेथड छ हामीलाई थाहा छ होइन एउटा विन्ट्रोप्स मेथड एउटा वेस्टी ग्रिन मेथड विन्ट्रोप्स मेथडबाट हामीले इडिटी युज गर्छौँ नबिर्सिनु होला धेरै पटक सोधिसकेको चाहिँ एमसी युज वेस्टी ग्रिन मेथडबाट हामीले के युज गर्छौँ त जेनरली ट्राइसोडियम सिट्रेट रेसियो कति हुन्छ वन इज टु फोर र वन इज टु फोर रेसियो भएको ट्राइसोडियम सिट्रेटको चाहिँ जेनरली क्याबको कलर ब्ल्याक कलर हुँदो रहेछ यो चाहिँ नबिर्सिनु होला ओके र बाँकी कुरा चाहिँ हामी अब यो एमोनियम अक्साइड पोटासियम अक्साइड र डबल अक्साइड है अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले यसको बारेमा थोरै चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई म थोरै थोरै भन्छु ल इडिटीएको बारेमा डिटेलमा भन्छु भन्छ यो क्वेसन तपाईँले आउन सक्छ एकदम ध्यान दिनु होला ल अब हामी चाहिँ थोरै चाहिँ अक्साइडको कुरा गरौँ अक्साइडमा एमोनियम अक्साइड एमोनियम अक्साइड यो एमोनियम अक्साइड जुन छ नि साथीहरू यो चाहिँ के हुन्छ त यो एन्टी कोगुलेन नै हो होइन तर यो चाहिँ सिम्बल तपाईँले युज गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ यसलाई हेमाटोलोजीमा युज गर्दैनौँ ओके किनभने यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट कजेस यसलाई तपाईँले ब्लडसँग मिसाइदिनु भयो भने इट कजेस सोइलिङ अफ आरबिसी सोइलिङ अफ आरबिसी गराउँछ यो एमसीबीमा सोध्छ ल आरबिसी सोइलिङ अफ आरबिसी किन भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनरली हाइपोटोनिक सोल्युसन हुन्छ के र हाइपोटोनिक सोल्युसन आरबिसी राख्यो भने के हुन्छ त त्यो बाहिरको कन्सन्ट्रेसन बढी भित्र कम भयो भने बाहिरबाट भित्र चाहिँ आरबिसी भित्र चाहिँ वाटर छिर्छ के र त्यो चाहिँ गएर के गराउन सक्छ आरबिसीलाई सोइल गराइदिन सक्छ र लास्टमा लाइसिस गराइदिन सक्छ त्यही भएर हामीले यो हेमाटोलोजीमा युज गर्दैनौँ ओके भनेपछि यो चाहिँ नबिर्सिने अर्को कुरा अर्को हुन्छ पोटासियम अक्साइड पोटासियम अक्साइडले के गर्छ भन्दाखेरि पोटासियम अक्साइडले 
आरबीसी लाई क्या कराई दीन चाहता सिरिंकेज कराई दीन चाह कॉजेज ये वो एकदम एमसीडी के पास सोचने को रहा है कॉजेज सिरिंकेज ऑफ आरबीसी सिरिंकेज ऑफ आरबीसी किन्ह बने जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो आरबीसी लाई सिरिंकेज कराई दीन चाह रिलास्ट में डिहाइड्रेटेड वायल्स है रिलास्ट म अब तेरे वाले इंडिविजुअली एमोनियम आगदाले पनी यूज़ होता है ना पोटैशियम आगदाले पनी यूज़ होता है ना किना वो ना करी ये उटाले सोइलिंग गराउने रही सार भी चला और कोई ले सिरिंग केस गराउने रही जा तो ये दूसरे को इफेक्ट हटाऊंगा को लगी यो पोटैशियम आगदाले ट्रा एमोनियम आगदाले दूसरे डबल अफजालेट बन्छ डबल अफजालेट अब इसको अर्को नाम पनि छ है यसलाई हामीले अब तपाईले डबल अफजालेट पढेको हुन्छ एमसीडीमा अर्को याद दिन्छ त्यो त्यो थाहा हुनु जरुरी छ के अब यसमा हामीले यसलाई विन्ट्रोप्स मिक्सचर पनि भन्छ विन्ट्रोप्स विन्ट्रोप्स मिक्सचर विन्ट्रोप्स मिक्सचर अथवा पॉल हेलर मिक्सचर पॉल हेलर्स मिक्सचर पनि भन्छ है अथवा बैलेंस ऑक्सालेट पनी कौन सा हूँ? कि ना मैंने बैलेंस करी कौन था? ले एमोनियम रो पोटैशियम नहीं साया रा बैलेंस ऑक्सालेट पनी कौन सा हूँ? रा डबल ऑक्सालेट वही नहीं हाली हो। ओके यो सब ये सही को नाम होला अब इसमें तब पहले और को मौत पूर्ण करा क्या सोचा रेशियो सोचा कोटी पार्ट प्लस पोटासियम दुटे मिसाएर हामीले डबल अफजालेट बनाउँछौ त यसको चाहिँ जनरली हामीले के लिन्छौ थ्री पार्ट थ्री पार्ट के लिन्छौ एमोनियम अफजालेट थ्री पार्ट एमोनियम अफजालेट र टू पार्ट के लिन्छौ पोटासियम अफजालेट भने 3:2 को रेशियो हुन्छ है यो चाहिँ कन्फ्युज नहोला एकदम धेरै सोच्छ अब यसलाई कसरी समझिने हैन अब एग्जाम मा सोध्यो भने हैन रेशियो कन्फ्युज हुन्छ के विद्यार्थीहरु पोटासियम थ्री पार्ट थियो कि एमोनियम थ्री पार्ट थियो ते सजिलो तरिका यता म बताइ दिन्छु हैन तपाईले कसरी समझ्नु भएको छ भने अब यो हेरौ त एमोनियम अक्सालेटमा एमोनियम कति वटा छ यम कति वटा छ 1 2 3 टा यम छ के र यो पोटासियममा एउटा मात्र यम छ हैन यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौ मान्छे एमोनियम अक्सालेटमा यम 3 टा भएको हुनाले यो 3 पार्ट हुन्छ भनेर थाहा यसरी चाहिँ हामीले समझिन सक्छौ है र अर्को कुरा अब यो पोटासियममा बाकी दुई भयो 3:2 को रेशियो हो भनेपछि यसरी नै समझिन सक्नुहुन्छ है अथवा के बुझ्ने भन्दा खेरि हाम्रो एबीसीडी हेर्दा खेरि हुन्छ त ए पहिला आको छ नि त एमोनियममा ए ए पहिला आउँछ पी पछि आउँछ नि त त्यही भएर जो पहिला आउँछ त्यो बढी पार्ट जो पछि आउँछ त्यो कम पार्ट यसरी नै समझिन सक्नुहुन्छ त दिस रेशियो इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके र यो डबल अफजालेटबाट तपाईले चाहिँ जेनेरली सीबीसीहरु गर्न मिल्छ ओके किन भन्दा खेरि अब यसमा स्वेलिङ इफेक्ट पनि हटेर जान्छ र सिरिंकेज इफेक्ट पनि हटेर जान्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई इसमें क्या रे पीबीएस को लाइफ नहीं यूज़ करने मिलियो राउंड को करा सीबीसी को लाइफ नहीं करने मिलियो ओके वो सब बुझे रखने वाला बोला बुझे रहा कुछ है ना वाले कहीं चाहे तेज़ तो कार्य ठहर बाव वाले कहीं क्वेश्चन आलाइज़ बाव वाले तो पहले सही डायरेक्ट मले कॉल पनी करने सकने उनसा अथवा चाहे कमेंट बॉक्स सिंगल तब वाले सो दिन सब जा राइट स्टॉप नोट्स ऑन ईडीटीए वन रिन क्वेश्चन होता है या तो बाहर हाउ डू यू पीर पीर ईडीटीए वाइल ऑलरेडी आस्क इन योर लोग सेवा एग्जामिनेशन संगले कोशिश प्रदेश ले नहीं सो दिस आगे को क्वेश्चन हो ईडीटीए वाइल कौशल ही बनाओ नेता तो त्यों पनी हम ले चश्मे कांग्रेस � और कुछ राइस को वो फुल फॉर्म जानू पड़े फुल फॉर्म क्या होना है इसको फुल फॉर्म होना है इथाइलिन इथाइलिन डाइओमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड ओके एसिटिक एसिड तो कल कहीं यो पनी सो दिन तब आएगा ओके इथाइलिन डाइओमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड बन सा राइस ये लेकिन जनरली कैल्शियम सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाऊं अब इसको फॉर्म्स और पांच सौ हैं। There are different forms of the EDTA, okay? Just like 
इसको फंक्शन के के होना सकता अथवा साल्स बनाऊँ है ना जनरली इसको फंक्शन को कुरा करने हो बने जनरली के के होना सकता ये उटा ये ले लेके ना बाबू ये से ले देखो डाई सोडियम साल्ट बन जाए मैं ले लेके ये सरी सोडियम साल्ट बन जाए उटा डाई सोडियम इडीटीएल ये से लेके ला मैंने डाई सोडियम साल्स साल्स इडीटीएल ओके बन ची डाई सोडियम इडीटीएल ये सोडियम ये डाइसोडियम भाई यार ये और कुछ चाहिए K2 EDT है उनसे भी K2 EDT अथवा K3 EDT EDT ओके मंची डाइपोटासियम और ट्राइपोटासियम साल्स ऑफ़ द EDT और कौन सा डाइ डाइलिथियम ओके डाइलिथियम EDT लिथियम ये तीन तरह साल्स पाइंस है मार्केट में जनरली तो ये ये समझ दे सब बंदा मस्ट कॉमली कौन यूज़ करने तो भी था उन पर जाओगे अब हमें ले मस्ट कॉमली यूज़ करते हैं ये पोटासियम इडीटी ओके अब इसमें पनी केस है तो डाई रा ट्राई सा तो मस्ट कॉमली हम ले लैब में यूज़ होने वाले को और आईसीएसएच बन सा है आईसीएसएच वाले को आईसीएसएच � एले चाहिए डिसाइड कर सके कोनी पनी प्रोटोकॉल और एमाक्लोजी को मंची एले रिकमेंड करे को एटी चाहिए एंटी कोआगुलेंट कूनो वन रस्सोच चता पहले कून फॉर्म ईडीटीए यूज़ करने वन रे एले भानी पड़ा जनरली डाई पोटासियम ईडीटीए के टू ईडीटीए यो नो बिरसिन वाला ही के टू ईडीटीए विच इज रिकमेंड सो देखो क्वेश्चन आ रहा है तो चाहिए ना भी सुन वाला बने सी ऐसे ही हमले मस्ट कॉमली लैब में यू यूज़ कर सों यदि तब ले लिथियम यूज़ करने बहुत बने पोटासियम बंदा रामरो लिथियम ओके किना बंदा करी अभी इसमें लिथियम इजीटीए यूज़ करने बहुत बने तेज़ बाटे तब ले बायो केमिस्ट्री को टेस्ट पोटासियम ईडीटीए एंड द डाई पोटासियम ईडीटीए इज रिकमेंडेड बाय द आईसीएसएच व्हिच इज ऑलरेडी आस्क इन योर लोक सेवा एग्जामिनेशन सो डोंट फॉरगेट दिस के टू ईडीटीए ओके नेक्स्ट मोड़ आंकते समय यो भाई साल्स को पूरा मंजी फॉर्म है अब लेख दा केरी ईडीटीए को बारे में लेख दा केरी के के लेख तो फॉर्म लेखने आईसीएसएस ले रिकमेंड करेगा कौन होता तो लेखने में चाहिए इंट्रोडक्शन को पार्ट वाले तेज पची तबाले के लेखनु पड़े तेज पची लेखनु पड़े मेकानिज्म मेकानिज्म कौन से ही काम कर सहेले तेज पची कंसंट्रेशन ऐसे ही पॉइंट वाइज लेखने के तो पैराग्राफ में लिखे हुए नंबर आते हैं ना तेज पची ह नहीं कौन फॉर्म में पाइंस है तो तो अपनी लेखनु पड़े और कोई एडवांटेज एडवांटेज क्या चाहते ईडीटीए को और डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या चाहते इतनी लेख दिए पची तब आई को सॉर्ट नोट सॉर्ट कियो डिसएडवांटेज ओके तो ये इतनी कुछ था उन्हें पची ईडीटीए को बारे में और बेहरूस मेकैनिज्म कौ सोलुबल है नवीन सिने को आखिर ये थोड़ा कुछ मेकैनिज्म लेखनु चाहो ने तेरे इन सोलुबल बनाओ तो एल सोलुबल बनाओ तो मंचे हम लिया लेखनु पड़े है कंबाइन विथ अथवा बाइंड विथ बाइंड विथ कैल्शियम है ना एंड फॉर्म कस्टो क्या बनाओ चाहे एंड फॉर्म सोलुबल सोलुबल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ये दूसर टू प्लस वाले को कैल्शियम है लॉर्ड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाऊं सही सॉक्यो ये तीन लेख दिए बच्ची सॉक्यो मेकैनिज्म डेढ़ लेख में पढ़ते हैं ना है तो क्योंकि हमें टाइम कम होना है सीधे लेख में मेकैनिज्म है ना ईडीटीए बाइंड्स विद द कैल्शियम आयंस इन फ्रॉम द सोल्युबल कैल्शियम 
वन टू टू एम जी पढ़े मैं सोच तर अप्सन में तब कहीं अर्क आई दी वन पॉइंट सेवेन फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव बने समझिने ओके वन पॉइंट सेवेन फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव एम जी पढ़े मेल कल कहीं दिखे अप्सन में अब कौन दिखे टेन्सर लगन कंसनट्रेसन ये कंसनट्रेसन में यूज कर एक एम एल ब्लड को लगी हमें टू एम जी चाहिए के लिख रिटे लिख पर्ने अब फर्म बने को कुन फर्म में पाँच मत क्लासिफिकेशन कर पाउडर फर्म में होता हाई पाउडर फर्म में फर्म पाउडर लेखने वाला ल सको ये लेख दिने ओके मैं ये लेखी सके तब सर्ट नोट्स तैयारी हो अब एडवांटेज दुई दुईवटा एडवांटेज दुईवटा डिसएडवांटेज लेखदिने अब एडवांटेज को एडिटी प्रयोग को करने त एडवांटेज अफ द इडिटीए एडवांटेज के भो है दिस इज द बेस्ट पैला तो लेख् पर्यटन बेस्ट एंटी कोगुलेंट बेस्ट एंटी कोगुलेंट कोगुलेंट फर प्लेटलेट काउंट ये एकदम चाहिए सोच तब एमसीक्यूज में सोच प्लेटलेट काउंट को लगी कुछ एंटी कोगुलेंट बेस्ट हो सोन के लगने इडिटीए क्या खेल इस जेनरली प्लेटलेट को एग्रिगेशन होना दिदेन कि प्लेटलेट को क्लंपिंग होना दिदेन ओके तो ते भर ये हमें प्रिफर कर प्लेटलेट काउंट को लगी अब प्लेटलेट तब को झुप्पा झुप्पा में देखियो क्लंपिंग में देखियो के होता तब को फल्स लो आन सकता तो नबिर्सिने हाई अर्क एटा ये भाई हाई बेस्ट बेस्ट प्रिजर्व प्रिजर्व सेल मर्फोलॉजी ब्लड सेल मर्फोलॉजी हाई अब ते भर हमें इसको यूजेज कह कह कर सकता तो स्मेयर बना को लगी पीबीएस ओके पीबीएस को लगी है अथवा तब डीएलसी काउंट कर बेस्ट हो बेस्ट प्रिजर्व ब्लड सेल मर्फोलॉजी ब्लड को सेल मर्फोलॉजी ये एकदम बेस्टली प्रिजर्व कर मर्फोलॉजी अभी हमें स्टडी करना सजिल होके ब्लड सेल मर्फोलॉजी ब्लड को मर्फोलॉजी कस्तो तो आरबीसी को मर्फोलॉजी कस्तो डब्लूबीसी कस्तो हमें स्टडी कर एडिटी इज द बेस्ट ओके रोक इसमें तब अब के लग्न सकूँ अर्क एडवांटेज में इस पाउडर फर्म में भाग होना ब्लड लाइल्यूट करते हैं कि है पाउडर फर्म में होता भर हम कंपोजिशन ब्लड को इसलिए अल्टर करते हैं कि यह एडवांटेज हो ओके रोड धेरी लेख् पर्दन एक्जाम में ओके लेखने मेन मेन लेख दिने रोक इसलिए इस बनाइए स्मेयर चाहे जेनरली तब को आठ घंटा समय प्रिजर्व भर बस एडिटी में कलेक्शन गयो कर रख दी सके आठ घंटा पीछे बना इस ब्लड सेल को मर्फोलॉजी प्रिजर्व कर रखे हो नबिर्सिने डिसएडवांटेज भी एडवांटेज मात्र न भर डिसएडवांटेज भी डिसएडवांटेज इसको बेफायदा के भादा खेल एटा कुछ के होता कांट बी यूज फर है कांट यूज फर कोगुलेसन स्टडी कोगुलेसन को जेनरली के होता यो हमें यूज करते क्या अब यह तो क्याशियम चिलाटर है तो भर ल जेनरली अब यह कोगुलेसन प्रोफाइल को हमें इस यूज कर दें क्यों इस हम क्लटिंग फैक्टर को कंपोजिशन बिगाड़ दी तो हमें यूज कर दें रोक एक्सेस इडिटीए यूज कर एक्सेस इडिटीए ये एमसीबीज में आँच हाई एक्सेस इडिटीए इडिटीए कैन कजेस कैन कजेस इंक्रीज हाई इस लेख मैं ये इंक्रीज हो बढ़ु इंक्रीज पीसिबी पीसिबी बढ़ाई दी पैक्सल बनू ये नबिर्सिने एंड डिक्रीज प्लेटलेट एंड डिक्रीज प्लेटलेट तो यह नबिर्सिने ल ये इसको एडवांटेज हो हम जेनरल कंस कंसनट्रेसन को नर्मली यूज होने वन टू टू एमजी तो भाग धे यूज करूँ के होता इडिटी एक्सेस यूज गए पीसिबी बढ़् प्लेटलेट घट ये नबिर्स ना एमसी में सोचने कोईसन हो कोगुलेसन को यूज कर मिले रक्सेस इडिटी जेनरली पीसिबी बढ़ाई दी प्लेटलेट घटाई दी एमसी में सोच मे यो भाई उसको डिसएडवांटेज इडिटी को बारे में रोको यूजेस लेखन सकूँ तब इडिटी को यूजेस कह कह हो तो एटा तो ब्लड सेल मर्फोलॉजी को लगी है जस्ते पीबीएस को लगी हाई पीबीएस पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पीबीएस को लगी अर्क पीबीएस को लगी भाई तस्त सीबीसी को लगी हाई सीबीसी को लगी है 
this name is CBC. Must have been on so in our RBC count, WC count, platelet count, or no sovereign. Generally, I'm going to use Gordon Miller or good sign PBS bio, CBC bio or good gra. It's good. It's advantage of the electrolyte estimation or Gordon Miller. No la. You is what up. You put in no bits in Allah or a good sign. Uh, ESR Pony Gordon Mills. Okay, ESR by you say no bits in it by Winthrop method. Winthrop's method water ESR ni gorna milio. Manchi abu you CBC ma dheri parsa hai. Sabi chahi abu tabali lekno sabi nunta RBC count, platelet count, WBC count, DLC hai na. Sabi chahi generally hamro. Yusko usage jabar. Manchi char paan chota usage pani lekti ni. Sakhi na ta hamro. Abu yoh chahi esari tabai ko yoh. Short notes about EDTA ho nera chahi yoh complete hoon cha tabai ko. Manchi chahi no virsin wala. Rar ko important one da issue fheri hai. Jum chahi lukse wale sodhi sakhi ko chahi esari. How do you how do you prepare prepare EDTA EDTA vial EDTA vial कौसरी बना हुने vial in your lab ये preparation सोचे कौन सा है ये चाहिए past year question हो लोग से वाले सोचे हो question हो ये चाहिए नवीन सिन्हा वाला है theory में पांच नंबर में सोचे कौन सा है five marks तो ये था उन्होंने पढ़ा है फाइव मार्क्स में सोचिए सर्वे को क्वेश्चन हो यो कौशल लेखने था वो तो इस तरह जाएं तब आएगा प्रत्येक टॉपिक बाटा हमें लेता भाई लाई पॉसिबल क्वेश्चन किए था है ना रात इसको थ्योरी मजा ले हमले एक्सप्लेन कर सों है ना मजा ले तब आए लाई क्लास में पढ़ाऊं सों है ना तो इस साल लेता भाई रो अब पॉसिबल क्वेश्चन हरु को ऐसे नहीं मौ आयर तब आयर को सामने कई कई टॉपिक हरु मचाएं जून साइट तब आया ठारो लाग में सबसे आयना और तो लागे बने कमेंट करने वाला कौन टॉपिक ऑफ ठारो चाहता तो त्यो मचाएं ऐसे नहीं आयर तब आयर सुनो डिस्कस करने प्रयास करते हो के अब वीडियो आली का तलामो होन्जा बाई बनाने हमले मेथड बने को दूसरा था ओके दूसरा था दूसरा मेथड से ये उटा चाहिए मेथड्स को नाम लिखो ये हमले मेथड्स मेथड्स में दूसरा मेथड्स है ये उटा डायरेक्ट वेट मेजरमेंट डायरेक्ट वेट वेट मेजरमेंट और कुछ चाहिए बोलमेट्रिक मेजरमेंट बोलियो मेट्रिक मेजरमेंट जो चाहे दूसरा मेथड वाटा बनाएं चाहे जो चाहे था उन्हें पढ़े ला यही दूसरा लेखनु पड़ता था पहले इडिटी इडिटी भाई कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स वन लेखनु पड़े मेथड्स में लेखने डायरेक्ट वेट मेजरमेंट इन द बोलिमेट्रिक मेजरमेंट तो डायरेक्ट वेट मे� अब हमले एक मिल ब्लड सा बने एक मिल ब्लड में हमले साइज़ जनरली टू एमजी पाउडर डायरेक्ट जोखे रहा ओके रात दिन सो तो त्यों बने को डायरेक्ट विद मेजरमेंट हो नहीं जस्ट ये हमले टू एमजी यूज़ करने परसेंट तब वाने में उनको लाइव वाने तो कंसंट्रेशन गाइडलाइन लेते ही वाने को सा मंची डायरेक्ट हमले जो चाहे लेखन सकूँ इसमें चाहे खास ही उछाइन डाइरेक्ट टू एमजी जोखने वन एमएल ब्लड में मिक्स कर दिने भो तर बोलोमेट्रिक तो अलग बुझ् पर्च बोलोमेट्रिक प्रिपरेशन में अलग चाहिए तब बुझ् पर्च भादा खेल बोलोमेट्रिक मेजरमेंट में हमें बोलूम नापे अभी भाइल बना लो चाहे तब को लैब में आँच भाइल इडिटीए वो तो कैप को कलर पर्पल कलर हो नबिर्स कैप चाहे कैप को कलर पर्पल पर्पल वा क्यों उनसे और पर्पल और लैवेंडर कलर बन जाला पहले कहीं सोचें जो कैप को कलर बनी मतलब लैवेंडर कलर को कैप अब पर्पल कलर को कैप में कौन इंडिकोगुलेंट पाइंस है तो ये डीटी है ग्रीन में कौन पाइंस है हेपारिन स्काई ब्लू में कौन पाइंस है ट्राइसोडम सिट्रेट वन वन इस टू नाइन को रेशियो ब्लैक में कौन पाइंस मतलब ऐसे ही चाहिए कैप को कलर पन था उन्होंने बोला था अब बोलो मेट्रिक में हमने चाहिए क्या करते हैं बंदा करी जनरली टेन परसेंट टीडीटीओ बनाओ सम 
टेन पर्सेंट टीडीटीए बनाने पर चला टेन पर्सेंट टीडीटीए ओके अब टेन पर्सेंट सुल ये परसेंटेज सॉल्यूशन था चाहे हम लाए ना अब टेन पर्सेंट चाहे वाले डायरेक्ट टेन ग्राम आमी क्या माल दें चाहे हंड्रेड में वाले सी यो अब हिसाब करने पर जाए तब आइए टेन पर्सेंट ईडीटीए प्रिपरेशन करने पर हो प्रिपेयर टेन परसेंट ईडीटीए अब � 10 ग्राम ईडीटीए वेट करने, ईडीटीए पाउडर, है ना अर्थ तेलाई, 100 मिल, 100 मिल मार, क्या करने तय हम 100 मिल डिस्टिल वाटर मार, तेलाई, हम इले, डिसोल्व करने, गुलाब नहीं आई था, अब हम इले इतना कंसंट्रेशन कौन सी उन्हें ईडीटीए को, कंसंट्रेशन तो वन टू टू एमजी होने तक जनरली, टू एमजी छा एमजी में चेंज करने पड़े तो बंच हमले था चाहे ना वन ग्राम इज़ इक्वल टू कती होना चाहे हज़ार एमजी हज़ार एमजी होना हो मिलीग्राम बंच ये दस ग्राम लाए हमले अब ये ग्राम बनी को ठुले एकाई हो एमजी बंदा तो ये मेरा ठुलो बाटा सानु में लाई जाता है कि गुना करने तो सानु बाटो ठुलो में ल ओके हमरे यहाँ वाटर को दीजा हजार नहीं सा ये सॉरी सौ ऐसा कि ना मतलब परसेंटेज सॉल्यूशन हो अबे हम इस अब अब महिला सही अब हम लेते टू एमजी बनाने में सा तो टू एमजी बनाने को लगते पहला वन एमजी बनाने पर हो अबे ये हम तो यो कती बारे था अबे यो भायो दस हजार भायो दस हजार एमजी ओके ये सॉरी हो अब यो चाइन को दी बाय था ये हजार कर देने दस हजार तेज पर जी हमले अब टू एमजी निकालने चाहो वन एमजी को ये तीस आवने टू एमजी को दी हम जा किन्हें मैंने हमले टू एमजी यूज़ करने बंची सौ भगा वन दस हजार इनटू दो ही करने पड़े वन इसी ये दो ही कर रहे थे अब हिसाब करने ला ये दूसरा जीरो ले दूसर यो 0.02 ml बनेगा कती हो? यो बनेगा 20 माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर में लगे हैं मेल फेरी। अब हजार माइक्रोलीटर बराबर 1 ml होना चाहिए जहाँ थाउन पड़े। बच्ची ये 20 माइक्रोलीटर बाहर के। अब यो हम हिसाब आए। अब यो हिसाब ऐसे ही देखा होने तक आए लाए। हिसाब आए जगह बच्ची अब हमें 20 माइक्रोलीटर के लिए नहीं। � नहीं तो आप तो पहले कोटियों टा बाइल बनाऊं उसे तो ला और कोटियों टा बाइल बनाऊं उसे ऐसा दिला ऐसा दिया वो बाइल बनाऊं उसे ईडीटीए को अब हम ये क्या कर सु जो बीस यो बीस माइक्रोलीटर ती पाउडर है ना जो ना हमें डिजल वाले का साउनी अब तो बीस माइक्रोलीटर ती आप बता वेट करने बीस म वन एमएल ब्लड को लगी यूज़ करने हैं, ओके? बीस माइक्रोलीटर। अब हमें क्या करने? यो ट्वेंटी माइक्रोलीटर ईडीटीए सॉल्यूशन हमें सब इमा हाल ना थाली होगा। कती उटा बनाऊँ सा अपने हिसाब ले करने। अब ये बीस माइक्रोल हाल ने हाल ही से क्यों पची? अब यो लिक्विड होन्चा। अब ये हमें पाउडर फॉर्म करने क बाइल में हाले पर यो बाइल लाइन लेयर कहाँ रख देने 56 डिग्री सेंटीग्रेड को वाटर बात में अथवा इनक्यूबेटर रूम में रख देने इनक्यूबेट कर देने ओके इवापोरेट कर देने है ना अथवा इनक्यूबेट लिख दे लो इनक्यूबेट इनक्यूबेट करने 50 56 डिग्री सेंटीग्रेड में अब यो चाहे इनक्यूबेट कर सकेगी ब बुझे पची आप ही लैंग्वेज मिला के लिखना समझ जाएगे किताब पे भाषा चाइन से बने रहेंगे ना तो पाई इले क्या बुझने बात सा तो तो बुझे को कुरान ही लिखने हुआ है मिले बुझे रखने बात सा ऐसे नहीं चाइन प्रत्येक टॉपिक को हम ही डिस्कस कर सो है ना प्रत्येक सब्जेक्ट को तो त्यों हिसाब लेते वाले यदि क्लास गर्नो सकनु हुन्छ होप सो तपाईहरुको लागि यो भिडियो अ इफेक्टिभ भएको होला हैन यो यसको त एकदम तयारी गर्नुस् किनभने यो एकदम 
सोधि सको क्वेश्चन छ र सोध्ने सम्भावना पनि एकदम धेरै छ त्यो यो क्वेश्चन हेमाटोलोजी बाट एकदम निकाल्ने भनेको यही क्वेश्चन हो कि त डेफिनेसन क्लासिफिकेसन कि त इडीटी भाइल कसरी बनाउने कि त राइट सर्ट नोट्स इन इडीटी यसरी नै आउने हो क्वेशन यस्तै अब यहाँबाट म मैले के कति कुरा धेरै कुरा भने नि त यहाँबाट एमसीक्यूज पनि एकदम धेरै आउँछ त्यही भनेकै कुराहरूबाट एमसीक्यूज निकालिदिन्छ होइन र जस्तै आइसिएसएच रिकमेन्ड गरेको चाहिँ इडीटी फर्म कुन हो भनेर सोधिदिन्छ क्याल्सियम नन चिलेक्टर कुन हो सोधिदिन्छ होइन लिक्विड फर्ममा पाइने एन्टी कोगुलेन कुन हो भनेर सोधिदिन्छ भनेपछि ट्राइसोडियम सिटेट को रेसियो कति हुन्छ कोगुलेसन प्रोफाइलको लागि सोधिदिन्छ प्लेटलेट खानको लागि बेस्ट एन्टी कोगुलेन कुन हो त्यो यो सबै मैले भनेको अलरेडी आज किन योर लोकसभा एक्जामिनेसन है एमसीक्यूजमा त्यसरी नै हामीले चाहिँ प्रत्येक टपिकको एमसीक्यूज प्लस एज वेल एज थ्योरी दुईटै नै कभर हुने गरी क्लास कराउँछौँ तपाईँहरू अब इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् है तपाईँहरू कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् 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 तपाईँहरू कमेन्ट स